Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. El día de hoy veremos esta figura de Black Widow exclusiva de las tiendas Walmart de la línea de Marvel Legends. Ojalá que la disfruten mucho. Eh, vamos a ver la caja, bueno, es la básica que ya sabemos de Marvel Legends, eh, únicamente con algunas diferencias para esta figura, que es eh, una caja de color gris, aquí viene el logo de Black Widow, aquí la, la figura con bastantes accesorios, se ve muy muy bien, aquí Marvel Legends Series, aquí el logo de la, de la viuda negra, aquí tenemos una imagen, una ilustración de creo que es de Mike de Odato Jr. si no me equivoco aquí una fotografía retocada de la figura en varios idiomas dice el intenso entrenamiento en la habitación roja convirtió a Natasha Romanoff en una guerrera como pocas aquí algunas advertencias de de seguridad que casi nadie casi nadie lee uh -huh. aquí Marvel Legends hecho en Canadá Aquí otras, otras letritas que también, que en realidad parece que nadie lee. Aquí dice dónde fue distribuido y todo. Y ahora vamos a sacar a la figura para hacer su reseña. Bien, y aquí la tenemos. Es una figura realmente muy bonita. Me gustó mucho esta apariencia de la viuda negra. Se ve muy bien, me gusta mucho su cabello corto. El aspecto de su rostro es muy bonito. Eh, Cómo se ve su chamarra, su uniforme bastante clásico eh, de aquellas épocas. Se ve muy bien. Eh, el molde femenino pues ya ha sido usado varias veces. Pero creo que en esta figura pues queda muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacerle al ladito. Se ve muy bien. Tiene muy muy buena figura. Se ve bastante padre. También de espaldas se ve muy bien. Aquí. Está muy muy bonita. Vamos a hacerle... Un acercamiento a su rostro. Me gusta cómo se ve su ojo. Sus ojos verdes. Su mechón de color rojo. Se ve bastante sexy. Se ve muy bien. Vemos la, el detalle de la araña en su, en su pecho. El detalle de su abdomen bien esculpido. El detalle de la chamarra que viene con el logo de Avengers. En la espalda. Se ve muy bien. Viene en su espalda también una, una araña, una viuda negra. Vemos su, su espalda. Vemos ahí sus piernas. Está muy, muy bien. Vemos el detalle de sus, sus disparadores. El detalle de su cinturón que está algo suelto. Y pues esta figura se ve muy genial. Dentro de sus accesorios viene con este jetpack. Que se ve bastante bien. Tiene ahí el logo clásico de S.H.I.E.L.D. Tiene su mochila. Con el cual se la puede poner en su espalda. Viene con dos manos intercambiables abiertas. Viene con, estas, con estos disparadores de sus muñecas. Con un efecto como de humito. Esto se ve genial. Eh, los mismos disparadores con un efecto de, de disparo. También se ve muy muy bonito. Y viene con estos efectos de, de fuego. Que se pueden poner. Aquí en el jetpack. Dando el efecto como que está volando. Pues se ve. Muy muy bien. Está. También muy bien hecho. En cuanto a articulaciones. Black Widow tiene una combinada en su cabeza. Puede ser arriba hasta abajo. Muy bien. Es una muy buena articulación. Gira 360 grados. Tiene muy buena movilidad. Eh, este, los brazos giran hacia arriba. Hacia abajo. Pueden hacer perfectamente bien ahí. Una articulación combinada en su codo. Muy muy buena. La articulación combinada en su muñeca. La mano se puede quitar para ponerle sus demás accesorios. Una articulación en su torso. Que puede girar muy bien. Puede ser adelante y atrás lado a lado no hay articulación en la cintura la articulación de la cadera es muy amplia puede ser adelante y atrás puede hacer sus piernas así una articulación de corte en su muslo dos puntos de articulación en su rodilla y la articulación de su pie 
que permite un poquito más de, de poses. Ahorita está un poquito dura, pero pues igualmente se puede calentar un poquito y para que tenga más posabilidad. Bueno, realmente no tengo muchas figuras de Marvel Legends con las que compararla, pero aquí tenemos al Capitán América de Endgame. Vemos que queda muy bien. Aquí tenemos al Wolverine de Hugh Jackman, que vemos que como siempre está muy alto. Y queda muy bien, me gusta cómo se ven estas dos figuras. Y aquí la tenemos junto a Thanos, que obviamente está mucho más grande. Este, vemos que Thanos está altísimo. A lo mejor después le hago la revisión a, a Thanos. Bien, y ahí la tenemos. Es una figura realmente muy hermosa. A mí en realidad me gustó muchísimo. Creo que es de las mejores figuras que he visto en el año. Estaba en rebaja en Walmart en línea, así que pues por eso me decidí a comprarla. Creo que es una muy buena adquisición. Está bastante genial. Me gustó muchísimo esta encarnación de la Viuda Negra, así que por eso pues forma parte de mi colección. Eh, muy pequeña que tengo de Marvel Legends, espero poder conseguir más, pero bueno, cuando uno entra en este mundo ya es muy difícil salirse. Así que pues bueno, voy a pensarlo un poco mejor para decidir si quiero quedarme en esta escala de Marvel Legends o pues si consigo con la de Marvel Universe o lo más seguro es que siga con ambas. Y bueno... Con esto concluimos esta pequeña revisión, ojalá que les haya gustado. Como siempre, comenten su opinión sobre las figuras, den like al video si les ha gustado. Compartan con las personas a las que crean que les puede gustar. Suscríbanse al canal, esperemos llegar algún día a los 10.000, por ahí del 2025. Y bueno, pues sin más, nos vemos. Hasta la próxima.